Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Yeah. Oh, jamaah. Ye. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdat Adausi tentunya di Islam itu indah seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang kita tunggu semangatnya nih. Oh, oh. Nah, udah ada Ustaz Maulana Masya yeah. Allah sudah pulang di Tanah Suci. Masya Allah gimana Ustaz? Sehat Alhamdulillah ya? sehat. Tapi insya Allah bulan depan kita baru. Amin. Ya Allah. Allah. Tiap bulan Ustaz Maulana Masya Allah. Insya Allah. Amin. Amin. Kita sapa juga ada Ustaz Zalulung. Wah ini duo ini siap-siap nih aku dikaget-kaget nih sama dua. Malaikatnya masih ada loh minta doa. Amin ya Allah, iya doain ya Ustaz Maulana. Amin, amin. amin, amin. Minta apa lagi? Kan rupanya udah bagus. Amin. Ya. <laughs> Masih. Ustaz Syam, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah Semangat sehat. Semangat ya. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah jamaah. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita di pagi hari ini, kita sama-sama saksikan dulu video yang menarik berikut ini. Silakan. Nah Ustaz Maulana kemarin sempat gak sih? Lihat langsung? Lihat, lihat. Betul, aku lihat. Oh, betul, betul, betul. Itu, ya? Alhamdulillah. Ah. Karena saya selama di Madinah hujan. Aduh. Iya. Yeah. Masya Allah. Ustaz Syam gimana nih melihat fenomena yeah. seperti ini nih? Tanggapan Memang uh, di satu sisi kita senang lihat yang hijau-hijau gitu ya. Yeah. Lihat yang segar-segar. Tapi di satu sisi ada juga riwayat bahwasanya uh, tidak akan terjadi kiamat sebelum Aduh. tanah Arab kembali menghijau. Yang dimaksud adalah kota Mekah ini. Maka udah kembali menghijau setidaknya menjadi pengingat bagi kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meleset daripada apa yang dikatakan ya, betul. Karena apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tugas kita ya kapanpun kiamat itu datang kita menjadi orang yang siap menghadapinya. Artinya kita menjadi orang yang beriman sehingga tidak dipertemukan dengan kehancuran bumi ini. Kita betul. menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita percaya apa yang disampaikan baginda Nabi Shallallahu Oh, Allah Allah karena Allah kalau menurut Ale. ilmu mungkin tidak mustahil betul. ya tanah Arab tuh bisa hijau seperti betul. itu tapi masya Allah Nabi SAW sudah pernah menyampaikannya Allah Taala. Aduh masya Allah berarti ini bukti kebesaran Allah dan memang yang disampaikan itu dalam Al Quran memang betul ya. Betul Aduh. dan dari apa yang disampaikan Nabi hadis. Betul ya, betul, hadis, betul, hadis. betul betul betul. Baik jamaah kita tadi su sudah menyaksikan satu video dan kita akan menyaksikan lagi video yang kedua. Yuk silakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mari kita doakan sama-sama mudah-mudahan saudara-saudara kita di Maluku diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Amin. amin, amin, amin. bagaimana tanggapannya nih? Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua adalah milik Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Terus prihatin ya <tuh> pada saudara-saudara kami yang ada di Maluku. Semoga Mungkin yang memang terkena dampaknya ya kita hanya bisa mendoakan dan mengatakan ya sabar dan kuatkan hati amin, kita, amin, kuatkan amin. iman kita. Kita amin. saling apa namanya mendukung. mendukung. Karena memang kalau kita sesama saudara ini kan kalau ada yang sakit di badan kita Betul. pasti semua berasa. Betul. Jadi kita keprihatinan Maluku juga keprihatinan kita semua. Betul. Ya mudah-mudahan uh, yang terkena musibah ini kita saling mendoakan, amin. saling menguatkan. Karena memang kalau kita ngomongin dari segi uh, alam ya mungkin... Alam ini sedang apa ya? Enggak baik-baik. Lagi enggak baik-baik saja. saja. Lagi betul. hujan, kadang panas, bahkan jangankan gempa. Mungkin di antara kita juga ada yang sakit, tiba-tiba ah. sehat, tiba-tiba sakit. Ya mudah-mudahan semuanya kita doakan dalam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, amin ya Allah. Ya Rabbal Amin. Baik, Masya Allah. Tadi bicara soal sedang ada yang sakit juga nah. nih, pas banget nih Ustazah nah. nih. Mungkin jamaah juga yang ada di rumah ya mungkin sedang ada yang sakit atau pasangannya sedang sakit. Baik itu suaminya atau istrinya. Nah ini pas banget nih, kalau misalnya nih suami sedang sakit sebagai istri pasti akan mendampinginya. Terus juga pasti akan sebenarnya merasa sedih, pengen suaminya itu cepat sembuh gitu ya. Mm -hmm. Nah tapi juga ada memang... Uh, Istri yang udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, tapi mohon maaf misalnya gitu, nah. suaminya harus 
meninggal duluan juga kita doakan nah tapi ini bagi istri-istri nih yang nah. sedang semangat merawat suaminya kita akan bahas dalam tema kita yang luar biasa temanya hari ini adalah Ketika suamimu jatuh sakit Masya Allah Baik saya juga ini mengingatkan nih buat jamaah yang ada di rumah Buat yang sedang punya masalah baik di keluarga atau sedang sakit juga Nah ini boleh nih langsung aja komen di media sosial Islam itu indah Insya Allah nanti di segmen 3 akan langsung didoakan oleh guru-guru kita Masya Allah Baik jamaah sebelum kita masuk ke pembahasan Saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini Silahkan Aduh, ya, Kabekti. Saya juga sempat doakan juga di tanah suci ya, waktu Kabekti ini lagi. Mudah-mudahan, eh Kabekti, ini kemarin sini kan. Ya. Semangat selalu ya, masya Allah tabarakallah. Semoga mereka semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga bisa kembali lagi mengimbau kita semua. Ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan sama-sama, diaminkan ya jamaah, masya Allah. Kita memang yang namanya sakit nggak tahu ya kapan hmm. datangnya. Ya. Nah ini Ustadz Maulan juga izin nih, aku izin bertanya nih. Semua pasangan tuh pasti akan sedih gitu ya kalau melihat kita sakit gitu ya. ya betul, betul. Dan tapi bagaimana nih caranya seorang istri agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan apalagi dalam kondisi yang suaminya tuh tiba-tiba gitu sakitnya terus sakitnya juga lumayan parah. Nah ini gimana menguatkannya? Okay. Mohon penjelasannya guru silakan. Izin Ustaz yeah. dan Bunda Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Kehilangan, kekurangan dan kematian pasti akan menimpa kita Itu hanya sekedar sedikit kekurangan Sedikit kehilangan Sedikit kematian Tidak banyak-banyak Ketika manusia diberikan yang namanya ujian sakit Ketahuilah itu adalah penggugur dosa Alhamdulillah Pengangkat derajat dan diberikan pahala yang luar biasa pada posisi ini, bagaimana dengan kondisi istri ketika mendampingi suami yang lagi sakit, pasti suami, eh, maaf ya, pasti pasangan pasti akan sedih ketika pasangannya jatuh sakit. Tapi bagaimana caranya seorang istri agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan apabila dalam kondisi suami yang tiba-tiba jatuh sakit, bahkan eh, sempat tidak sadarkan diri. Di sinilah eh, sosok istri. Uh, dibutuhkan yakni partnernya kekuatannya uh, makanya saya salut juga uh, Kadila ya yeah. istri Kak Bekti yang luar biasa Masya Allah, Masya Allah. Allah saya salut banget kenapa tidak panik tapi cepat uh, dia yang langsung menguatkan dan ini juga pembelajaran besar buat kita jangan berlarut dalam kesedihan bisa jadi Allah yang menguji kita dalam ketentuan bagaimana engkau menghadapi ketika pasanganmu lagi sakit maka cepatlah engkau sadarkan dirimu dengan bersabar bukan bukan tidak berbuat apa-apa bersabar lalu bangkit lalu yakinkan bahwa ini adalah uh, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap mengambil eh, itiba pembelajaran bahwa bisa jadi ini adalah pembelajaran buat kami buat kami mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan ambil hikmah di balik setiap peristiwa kemudian pembelajaran di dalamnya Yakinkan itu ada pahala di baliknya. Lalu mohon maaf tanpa menggurui bangkit semangat. Jangan berpasrah. Bisa jadi Allah mau melihat bagaimana kekuatan kita, kesadaran kita, uh, 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 uh. seberapa kuatnya kita. Jangan sambil karena ingat ya kembali lagi diingatkan bahwa dosa terbesar adalah putus asa. Jangan berputus asa. Yakin bisa. Wah. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak. Di sinilah ada namanya, ada usaha dari kita. Tidak ada penyakit tanpa ada obatnya. Pasti cuma dua yang tidak ada obatnya. Apa tuh, Ustaz? Apa tuh? Tua dan mati. Ya. Tua jangan kesini dong, Pak Ustaz. Saya juga melihat diri saya. Oh, ya. <laughs> 
Jadi <laughs> hanya dua yang tidak ada obatnya, tua sama kematian. Mati. Selebihnya insya Allah bisa, ada obatnya. Kalau ada yang mati, bisa nggak diobatin? Tidak bisa lagi karena sudah meninggal. Udah tua, bisa nggak? Ya. Nah, ya itulah. <laughs> yang tua lagi. <laughs> Paling agak dirawat gitu ya. Dirawat. Mau dipakai daun singkong. Daun pepaya. Dibuka, oh. <laughs> daun pepaya muda. Oh, daun singkong dimakan. <laughs> daun pepaya <Masya> muda. <laughs> Baru dapat tadi kiat-kiat dari Ustaz Maulana. Masya Allah. Aku juga mau pakai nanti. Ya aduh, Masya Allah. <laughs> Jadi intinya kita nggak boleh putus asa. Karena putus asa ya. kita masuk dosa yang besar. Karena gitu, gini, ya. ketika so seorang suami sakit. Betul. Dan tidak ada lagi yang mencari nafkah Karena ya. ini sebenarnya yang ketakutan istri itu ketika nah. pasangannya yang pemberi nafkah ini lagi sakit Betul. Maka disinilah perang istri untuk mengartikan perang suami untuk mencari nafkah Betul. Nah. Kalau saya tadi kan kondisi istri, bagaimana ya. supaya tidak Tapi ini bagaimana nah, ini? Nah itu dia makanya aku pengen tanya sama Ustaz Syam Ustaz ya. Syam, Tengah mohon betul. maaf nih Misalnya hmm. seorang istri terpaksa harus mencari nafkah karena suaminya sakit Terpaksa ya. Terpaksa nih ya. Tapi berarti posisinya kan uh, ada yang ditinggalkan karena suaminya sakit istrinya harus mencari nafkah. Oh. Nah boleh nggak nih menitipkan kepada seseorang suaminya yang sedang sakit itu karena istrinya itu mencari nafkah. Bagaimana menurut sudut pandang Islam mohon penjelasannya? Tergantung bro. seseorangnya itu siapa. <laughs> gitu. Di pipinya itu kepada siapa? <laughs> Silakan. Guru-guru satu malana, bunda lulu, mas mikta serta yeah. guru-guru kami yang dibelakang Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Alhamdulillahirobbilalamin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقلة من لسان يفقه قولي وجعل لي وزير من أهل آمين 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 يا رب العالمين جماعة إسلام إتو إنده لبلاكن الله سبحانه وتعالى دالم برنكاهن Mestinya sepasang suami istri mereka fokus untuk mencari dan mengetahui serta melaksanakan kewajiban mereka. Bukan menuntut hak mereka. Maka ketika seorang suami atau seorang istri saling sibuk untuk menjalankan kewajibannya. Bukan hanya menuntut haknya. Maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Semuanya insya Allah akan berjalan sesuai dari niat awalnya yaitu ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditanyakan, apakah boleh seorang istri menitipkan suaminya untuk dirawat oleh orang lain sedangkan istrinya dia harus mencari dan memberi nafkah. Yang pertama, hukum istri memberi nafkah itu adalah tidak wajib. Tapi kalau dia memberi nafkah, maka dia akan bernilai sedekah, berpahala sedekah. Lalu ketika sudah terpaksa harus mencari nafkah, karena kalau tidak dia mencari nafkah, mungkin akan berbahaya bagi dirinya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Maka Subhanallah itu pahala luar biasa bagi sang istri. Dengan syarat suaminya mengizinkannya. Tetap saja mau suaminya sakit, mau suaminya sekarat, tetap izin suami itu sangat tinggi nilainya atau sangat tinggi statusnya. Maka sang istri tetap harus meminta izin kepada suaminya dan ketika itu suami memberi izin kepada istrinya, barulah sang istri keluar rumah untuk mencari nafkah, memberi nafkah dengan alasan apapun, mesti seorang istri meminta izin kepada suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua. Siapa yang merawat daripada suaminya tadi? Hmm. Nah, ini udah diizinin nih. Berarti otomatis dia ninggalin suami yang sedang sakit. Apakah dia durhaka? Oh tidak. Kenapa? Karena udah diizinin. Yang durhaka adalah ah malas ah kalau di rumah ketemu orang sakit mulu, mending gua keluar rumah. Mending gua keluar rumah. Walaupun sibuk, capek, tapi ketemu teman-teman. Hmm. Gitu. Subhanallah. Nah itu tadi. Kalau sudah diizinin, maka yang kedua lihat. Kepada siapa dititipkan sang suami tadi? Yang pertama, titipkanlah kepada ahlinya. Ahlinya dulu, dia sakit. Nah, maka dititipkannya kepada orang yang bisa merawat orang orang sakit. Oh, iya. Kalau bisa, lebih baik kepada mahramnya. Mahramnya hmm. siapa? Mahramnya mungkin ada adik perempuannya, kah? mungkin masih hidup ibunya, kah? mungkin orang-orang yang bisa dekat dengannya, ataupun orang-orang yang termasuk mahramnya, maka ditinggalkan bersama dengan mahramnya di rumah, guna dirawat dalam keadaan keadaan sakitnya yang jelas kalau berbicara masalah perawat ataupun pembantu dalam rumah Nabi saw itu subhanallah pembantunya ada Sayyidina 
Anas bin Malik, kemudian ada Bilal bin Rabah, kemudian ada uh, uh, Abdullah bin Mas'ud. Banyak orang-orang yang pernah membantu daripada pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak daripada baginda Nabi SAW, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha pernah juga untuk yakni uh, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan pembantu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah memberikan amalan-amalan kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha Ini menandakan bahwa tidak terlarang bagi seseorang atau sebuah rumah tangga memiliki asisten rumah tangga di rumahnya. Tidak terlarang bagi sebuah rumah tangga untuk memiliki perawat di rumahnya. Apatah lagi ini bukanlah sesuatu yang biasa untuk dirawat. Yang harus dirawat adalah seorang yang dalam keadaan sakit yang membutuhkan perawatan eh, ekstra untuk segera sembuh dari, dari sakitnya. Istri boleh mencari nafkah dengan izin suami. Suami boleh dirawat dengan siapa? Dengan ahlinya kalau bisa mahramnya. Wallahu taala ala. Allah. Penting banget berarti ya kalau sosok seorang istri itu. Apa sih? Mana sih? Assalamualaikum. Ya? Sayang. Udah salat subuh belum? Baru mau. Oh. Doain ya. Suaranya pelan amat sih. Iya kan takutnya masih baru bangun sayang. Doain aku ya. terus ya supaya aku dikasih kesehatan. Aduh jadi sedih. Kasih. Ya doain Kasih. ya. Kalau misalnya oh. nanti aku sakit aku diurusin nggak sama kamu? Atau kamu mau kabur? Ya enggak. <laughs> ya, banget. Ya udah doain aku terus ya. Maaf juga kalau misalnya aku belum bisa menjadi suami yang terbaik buat kamu. Baik banget ya. kok. Love you. Love you. Love you. Baik oh. banget. Kok. Aku ya. mau kayak midget ah. Jangan aja ke mana-mana ya. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Bagaimana yang dilakukan seorang istri ketika suaminya lagi sakit? Kalau aku sakit siapa yang rawat saya ya? Masyaallah, satu malam udah malam ya. Jamaah masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema ketika suamiku jatuh sakit. Aduh sebenarnya sih sedih ya temanya tapi hari ini kita justru memberikan semangat buat jamaah yang sedang merawat uh, suaminya gitu. Para istri-istri yang Masya Allah terutama juga ini kita akan bahas apa aja pahalanya. Terus gimana sih cara merawat supaya kita tuh uh, ikhlas dan kuat gitu ya merawat uh, pasangan kita yang sedang sakit. Masya Allah. Nah buat jamaah juga nih yang sedang ada permasalahan di tempat kerja, di rumah, dengan keluarga gitu ya. Boleh langsung aja nih komen di sosial media Islam itu indah. Dan nanti insya Allah akan kita doakan dan uh, bacakan bersama-sama nanti didoakan oleh guru-guru kita Masya Allah amin, 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 Baik Masya jamaah Allah. kita akan masuk lagi pembahasan kita hari ini Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk menyaksikan tayangan berikut ini Silahkan Masya Allah Saya membayangkan itu adalah usah sam sama Terharu Aduh Masya Allah Aku juga pengen dong kayak gitu Sampai nenek-nenek Aduh Masya Allah Apa ada kuncinya? apa Sasa? Tapi dulu, kalau namanya sakit kan pasti butuh biaya. Iya betul banget. Kan tidak sedikit biaya kalau sakit. Nah, hmm. tapi aku pengen tanyain juga nih sama Ustaz Syam nih. Yeah. Berkaitan yeah. sama video tadi Ustaz Karena Syam. Karena saya membayangkan Ustaz Syam. <laughs> <laughs> aku jadi pengen nanya ke Ustaz Syam nih. Sebenarnya apa sih uh, janji Allah ya kepada istri-istri yang merawat suaminya gitu ya. kemuliaan apa yang didapat nah ini pengen tahu kita semua nih mohon penjelasannya guru Masya Allah, nih Masya Allah tabarakallah tabik guruku Sat Maulana Bunda Lulu Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan melalui apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mendapatkan keberkahan melalui rezeki, ada orang mendapatkan keberkahan melalui ujiannya ya Betul. di merawat orang sakit. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat ya bersabda bahwasanya orang yang bersama dengan orang sakit itu kalau dia berjalan bagaikan dia berjalan di tengah surga sambil memetik buah-buahan Masya. Oh, oh, oh. Hingga akhirnya dia duduk Lalu ketika dia duduk Maka turunlah rahmat Allah dengan derasnya Barang siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari Maka 70.000 ribu malaikat akan mendoakannya Mendapatkan rahmat hingga di sore hari 
ya barang siapa yang menjenguk orang sakit di sore hari maka malaikat 70.000 mendoakannya agar mendapatkan rahmat Allah hingga pagi hari subhanallah ini daripada menjenguk orang sakit menjenguk. kalau menjenguk orang sakit saja 70.000 malaikat mendoakannya apalagi merawat orang sakit membesuk orang sakit mungkin kita datang ya paling dia sakit kita datang membesuk sekali ya. gitu ya kalau misalnya orang lain yang sakit kita datang paling sekali ya maksimal 2-3 kali kalau mungkin ada berita eh kemarin dia sempat eh, eh, parah loh sakitnya hampir kritis loh datang lagi kita aja mungkin ya paling 2-3 kali paling banyak maksimal tapi subhanallah bagi orang yang merawatnya tiap hari bertemu pagi hari bertemu siang hari bertemu malam hari bertemu siapa itu orang terdekatnya yaitu pasangannya subhanallah maka yang pertama aliran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang istri yang merawat suaminya yang sedang sakit itu yang pertama yang kedua dalam sebuah riwayat disebutkan tidak ada pemberian Allah yang lebih besar melebihi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran bagi seseorang jadi kalau udah dikasih kesabaran sama Allah itu adalah pemberian Allah yang sangat besar itu adalah daripada hadiah Allah yang sangat besar maka apa yang bisa menguji kesabaran salah satunya yang bisa menguji kesabaran adalah ketika istri merawat suaminya bayangin saja si nenek tadi itu tentu oh. saja butuh kesabaran yang sangat penuh membuat sang kakek mau ngabisin sarapannya sesendok aja susah lah ini kakek ini suaminya disuruh minum mau habisin subhanallah dibisikin lah dicium lah dipeluk lah dengan kelembutannya maka tentu saja itu adalah pemberian kesabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama aliran rahmat Allah yang kedua Dua daripada kesabaran tentu saja bernilai pahala juga. Yang ketiga terapi daripada terapi spiritual. Karena tidak hmm. mungkin merawat orang sakit tanpa adanya kasih sayang. Yep. Tidak mungkin. Apalagi bagi orang yang terdekatnya. Orang sakit itu kan sensitif. Subhanallah. Kamu udah nggak sayang aku lagi ya kalau aku keadaanku kayak gini. Aku udah nggak seperti dulu lagi ya. Maafin aku ya aku nggak bisa cari nafkah Maafin aku ya aku nggak bisa memberi nafkah Itu yang biasa yang terlontar daripada orang yang sedang sakit. Malu rasanya yang dirawat. Apalagi yang dirawat adalah seorang suami ya. Yang merasa bahwasanya saya ini punya tanggung jawab Untuk memberi nafkah kok Justru saya sedang sakit, saya terbaring di sini Justru istriku yang sedang sibuk Subhanallah, mencari obat ke sana kemari Merawatku, subhanallah Ada rasa minder bahkan <tuh> bisa sampai ke mentalnya Maka tidaklah mungkin Yang merawatnya tanpa kasih sayang ya. Maka pada saat itu pula Dia melatih kasih sayangnya Dan siapa yang menyayangi Makhluk yang ada di bumi Jangankan suami gitu ya, makhluk yang kecil saja disayangi maka dia akan disayangi yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala apatah lagi yang disayangi adalah suaminya yang keempat tentu saja merawat suami adalah pintu surganya seorang Masya istri Allah. wallahu taala ala. Masya Allah. Jadi di saat hidup pas-pasan gitu ya berusaha semaksimal mungkin supaya suaminya sembuh itu berarti ganjarannya Masya Allah luar biasa oh, banget banyak sembuh, banget. Sembuh tidak sembuh tetap banyak pahalanya. Tetap aja pahalanya <laughs> banyak nah, itu. Mudah-mudahan jadi penyemangat buat para Amin. istri Amin. yang sedang Amin. merawat suaminya Masya semangat Allah, terus nih Masya Allah karena ganjaran pahalanya luar biasa. Surga hadiahnya ah, Masya Allah. Allah. Baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Maulana nih. Ya. Ustaz, nih apa nih bertanya nih? Ah. Sebetulnya di dalam Islam boleh nggak sih kalau misalnya seorang ibu gitu ya kan merawat suami sedang sakit ya. gitu ya. Nah, dia tuh ingin terlihat tegar nggak mau anak-anaknya ikut sedih Awal. akhirnya merahasiakan kondisi Suami. suaminya ya. atau misalnya mungkin anak-anaknya masih kecil gitu nggak mau kepikiran lagi fokus sekolah gitu nah ini boleh nggak dari sudut pandang Islam merahasiakan keadaan suami yang sedang sakit? Oke okay, siap. Penjelasannya guru silakan. Izin Sasan yeah. dan Bunda Lulu. Ya. Yeah. Masya Allah tabarakallah hari ini 18 Jumadil hmm. akhir 1444 Hijriah. 72 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Masya Allah tabarakallah satu hal buat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah bagaimana teknik nih cara seorang istri menghibur suami yang sedang sakit tapi juga memberikan ketenangan kepada keluarga di antaranya adalah anak-anak ya. supaya tidak ikut stres, ya. stres, <laughs> tidak ikut stres, <laughs> tidak ikut sedih, sedih, lebih bangkit. Ingat ketenangan itu separuh daripada kesembuhan. Ketenangan itu separuh dari kesembuhan. Jangan panik. Kalau semua ikut panik, kaget, bisa jadi yang lainnya jadi drop. Harusnya semangat dan boleh nggak seorang ibu dalam hal ini istri merahasiakan kepada anak-anaknya 
supaya tidak panik. Jawabannya boleh-boleh saja. Karena kondisi ini juga lihat juga. Jangan sampai anaknya ada penyakit juga. Sehingga justru menambah orang sakit. Atau rusak psikologi. Ya itu. Mentalnya. Mentalnya. Uh, anunya drop dan sebagainya yeah. ini yang harus yang harus dijaga maka jawabannya boleh coba belajar dari dokter biasanya dipanggil siapa yang paling tegar dipanggil hmm. beritahukan yeah. saya waktu al almarhumah sakit saya selalu diberitahukan sama dokter begini kondisi kondisi dan ini saya tidak sampaikan kepada keluarga justru memberikan semangat hmm. ingat ada tiga manusia yang diberi makan oleh Allah Allah memberi makan tiga manusia yang pertama adalah orang yang berpuasa Orang berpuasa itu diberikan makanan berupa cahaya dari niat yang dibacanya ketika sahur maka niat itu berupa jadi cahaya lalu mengisi perutnya sehingga tidak pernah merasa lapar orang yang berpuasa. Kemudian orang gila, orang gila itu diberikan makanan oleh Allah yang uh, tidak terlihat oleh manusia yang sehingga orang gila itu lebih semangat dibanding orang sehat. Oh. <laughs> Jadi kalau kita terlalu <laughs> Yang ketiga Yakni orang sakit Diberikan makanan oleh Allah Yang tidak terlihat oleh manusia Sehingga tenang Kita harus terus santai aja Lalu berikanlah semangat Maka jawabannya adalah boleh Untuk demi kebaikan diri Dan keluarga Tapi tidak berdiam diri Cari solusi Dengan cara apa Curhat kepada orang yang tepat, ya. sampaikan kepada orang yang tepat dengan kata-kata yang baik di waktu yang tepat. Dan ini, ini anak-anak saya baru nanya ten tentang kondisi ibunya, baru nanya sekarang. Oh. Hmm. Terus gimana jawabannya? Si Masita itu Allah. tanya, kenapa gimana? ibu bisa meninggal, Abah? Ya Allah. Kenapa Umi bisa meninggal? Gimana, Aku cerita, se ini setiap duduk-duduk ngobrol-ngobrol, kenapa Umi bisa meninggal ya? Saya ceritakan begini, 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 begini. Jadi oh. kondisi, coba bayangkan, 4 tahun ibunya meninggal, baru dia tanya, baru nanya. kenapa bisa meninggal? Umur Suhan. berapa Mas Ita sekarang? Ustaz? Sekarang Apa? Alhamdulillah umur 7 tahun. Oh, 7 tahun, ya sudah bisa diberikan pengertian ya? Udah. Aduh, Masya Allah. Eh, jangan kita yang beritahu, tapi dia yang nanya. Ya, tunggu nanya dulu. Ah, tunggu ya. nanya dulu. <laughs> Masya Allah. Kalau dia nanya, berarti kondisinya sudah, sudah siap, siap menerima. Ya. Aduh, Masya Allah. Hmm. Baik, Ustaz Maulana, terima kasih ya, penjelasannya. Ya. Baik, jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya Dong Ustadz. Baik, Masya Allah, Tabarak Allah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu indah. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram, at hamba Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat suami sakit, nggak ada yang mencari nafkah. Sedangkan biaya rumah sakit terus bertambah setiap harinya. Kalau kayak gitu, boleh nggak sih istri berhutang atau bahkan maaf membuat donasi untuk biaya kesembuhan suami yang sedang sakit? Dikarenakan sudah melakukan semua hal tapi belum juga menemukan jalan yang terang. Apa ini juga termasuk uh, hukumnya meminta-minta nih? Nah Ustaz hmm. Syah mungkin boleh dijawab nih sambil duduk aja nih. Hukum awal daripada hutang piutang itu kan mubah atau boleh. Boleh ya. Bahkan bisa menjadi wajib jikalau dia sudah menyangkut nyawa keselamatan hmm. seseorang. Baik, baik. Jangankan berhutang, kalau menyangkut nyawa yang haram aja boleh. Apalagi hmm. yang memang mubah gitu. Maksudnya ya. yang haram ini menjadi darurat. Dalam keadaan darurat udah berkaitan dengan nyawa. Kalau dia tidak berobat dengan bahan yang diharamkan ini, maka dia akan mati. Oh, misalnya, baik. misalnya baik. tidak ada obat yang lain, maka dia harus pakai ini. Sedangkan obat yang ini mengandung sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Ya. Maka pada saat itu juga diperbolehkan hanya untuk mencari kesembuhannya. Subhanallah, ini yang haram. Darurat, Apalagi apa? hutang itu adalah sesuatu yang memang yang boleh. Ya. Maka pada saat sakit, lalu dia berhutang, boleh-boleh saja dia berhutang untuk apa? Untuk sekedar ya, ini menutupi daripada biaya sakitnya tadi. Kalau yang kedua open donasi uh, mungkin sekedar dikatakan atau disampaikan saja kepada orang-orang yang mungkin biasa membantu yeah. agar tidak merendahkan diri juga ah, gitu. baik 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 masya Allah terima kasih Ustaz Syah sudah terjawab sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kedua jamaah ada pertanyaan dari Instagram at hamba Allah juga nih tidak mau disebutkan namanya baik Assalamualaikum Ustaz Ustaz izin bertanya nih jangan sebut nama saya ya nah. baik kadang aku kesel nih sama suami kalau lagi sehat, dia suka minum-minum, bahkan bermaksiat. Astagfirullah. Tapi saat udah sakit, bagaikan anak kecil yang butuh perhatian. Bagaimana aku bisa ikhlas merawat suami sakit yang akibat ulahnya sendiri suka minum-minum, 
selingkuh, pas sakit baru inget saya. Tapi nanti kalau dia udah kembali sehat, bakal gitu lagi Ustadz. Gak ada tuh keinginan tobat karena Allah udah memberi dia sakit. Kadang rasanya saya ingin menelantarkannya tapi saya gak tega. Walaupun dia seperti itu ya tapi tetap suami saya. Terus saya mesti gimana nih Ustadz biar hati saya tetap ikhlas merawat suami saya saat sakit. Ustaz Zalulung pas banget nih harus dari sudut pandang wanita nih. <laughs> silakan ya, dijawab melalui tausia, silakan. Mohon izin Ustaz Sal, Ustaz Mala dan Kak Mikda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi untuk yang bertanya Masya Allah ya, ini suami dalam keadaan sehat aja bermaksiat. Sekarang sakit udah kayak bayi. <laughs> Kolokan, ya kan, rewel. Nah, pertama saya mau ngasih ini dulu ya, salut banget. Kenapa? Ibu tuh bisa seperti itu. Aku tetep tuh ya, walaupun kuku kesel tapi aku nggak tega juga. Itu kalau saya mungkin nggak depan gitu, wow alam. Apakah sabar dengan ibu ya kan? Nah, ini pertama, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sabarnya terus. Karena apa? Amin, ya Allah. Namanya juga perempuan, seperti itu. Katanya cintanya kayak kuku. Udah dipotong, numbuh lagi. Dipotong, numbuh lagi. Maksudnya apa nih? Kesel, tapi ntar nggak tega. I miss you but I hate you What? my boy Aku rindu, oh, bah, bah, aku sayang, bah, bah. tapi aku benci gitu loh Kenapa? Kamu nanti kalau sehat lupa deh tuh ya Sama yang namanya peraturan-peraturan, dilanggar, minum Sehingga yang namanya sakit, akhirnya perutnya sakit, ini sakit Yang pertama, teruskan semangat dalam merawat suami Karena apa? Tadi guru kita menyatakan Kemuliaan didapat tuh banyak banget Karena apa? Kalau kita ngomongin kesel sih kesel Namanya juga perempuan, basyarun Yaitu manusia biasa Kesel udah pasti, gondok udah pasti, namanya wanita, balik lagi, kesel tapi dirawat juga. Ibu-ibu nih, kesel sama anak, kok udah mau bilang sepatu jantar di situ, di mana kamu taruh? Dia cari juga. Kalau emang dia kesel, udah kamu yang cari, mama gak mau bantuin, dibantuin juga nyari. Iya lagi. Begitulah wanita sangat-sangat hebat, balik lagi kayak kuku, dipotong numbuh, dipotong numbuh, seperti itu. Yang pertama, Irfa Bilatih Ya Ahsan, pertama terus rawat. Yang kedua, sambil omongin, bukan kita yang namanya ngajarin, suami nggak mau diajarin. Mau apa? Dikasih tahu, tuh kan Mas, gimana akibatnya habis minum, ya kan? Panas kan perutnya. Terus ada kata-kata, rasain. Jangan. Duh, di dalam rasakan. hati ya. Yang... Mungkin rasanya, rasain deh tuh ya. Jangan. Rasain loh. Jangan juga. Dan yang ketiga, tetap berdoa kepada Allah. Karena apa? Hidayah hanya milik Allah. Allah. Mungkin kita bisa berkaca kepada Nabi Ayu, berkaca kepada para soleha soleha di zaman Siti Rasulullah. Rahma. Ya kan, Siti Rahma, Siti Mutia, banyak jadi contoh. Yang ketiga, yang namanya kita ini merawat suami, suka nggak suka dia suami kita begitu tadi katanya. Oh, betul, betul. Masa yang mau merawat orang lain? Kok merawat orang lain kita marah? Nah, yang keempat, minta kepada Allah kesabaran. Ya Allah, saya itu sebenarnya kesal banget. Kalau dalam surat Anisa dinyatakan begini. La yuhibullah jaru bisu'i minal kaul illa manzulima. Memang Allah tidak suka dengan perkataan jelek yang kita katakan terus terang. Huh, sebel banget nih misalnya. Tapi Allah memaklumi dari orang yang dizolimi. Merasa terzolimi dong. Oh, uh, pas sudah sakit aja baru ingat kita. Huh. Walaupun seperti itu, ingat istighfar jalan terus. Kenapa? Emang kita manusia biasa. Jadi yang keempat ya, kekuatan kesabaran ini minta sama Allah. Isbiru wasobiru. Selawat, sambil selawat. Ilahana, ya ilahana, ya sirlana, umurona. Bagus kan suara saya? Bagus <laughs> Sampai bengong gak kan? Aduh. Ya Allah, ya Tuhan kami, bermudah urusan kami. Ya Allah, kesel tapi saya sayang, kesel tapi saya gak tega. Tolong ya Allah, berikan aku pahala dari lelahku ini ya Allah. Mudah-mudahan pahala Allah turunkan seperti pahala Ummu Salamah. Ketika beliau mendapatkan musibah, ya kan? Maka beliau berdoa, Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala dari musibah ini. Gimana lagi? Suami, masa mau dibuang, na'udzubillah mizalik. Eh. Walaupun ada orang yang memang seperti itu, na'udzubillah mizalik. Udah deh, kalau sakit tinggalin aja, ngapain ya dirawat. Allah. Tapi kita tidak seperti itu. Sebuah sesuai. Jadilah wanita yeah. yang semangat, semangat. Nyanyiin tadi yang nyanyiin sesuai. Gimana sih? Ilahana, ya ilahana, ya sirna. Kedengar 
Oh iya, iya. <laughs> Versi laki-lakinya, Ustaz. Guru-guru, aduh, aku ada buah-buahan, ada anduk, ada bangkang. Ini mau ngapain? Mau piknik, Wee, mau piknik. Asal. Mau piknik bukan di sini. Bukan lah Ustazah dulu. Nih, mau ngapain? aku tuh mau tanya sama Ustazah. Uh-huh. Katanya kalau kita misalnya mau merawat suami, itu ada adabnya. Nah ini ada berkaitan nih sama barang-barang yang aku bawa oh, ini. Ya kan? Jadi kalau merawat orang yang lagi sakit, apalagi suami ada adabnya. Iya, iya. Mau dijawab sekarang? Mau dong. Ah, nanti aja deh. Setelah oh. yang satu ini bagaimana adab-adab selanjutnya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya udah, buahnya. Ya, makan makan, makan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, sekarang aku sudah bersama Ustaz Syam. Alhamdulillah. Dan sekarang kita masuk ke segmen... Titip doa. Amin. Amin. Ya, Masya Allah. Ini saya kira yang ditunggu. Amin. Gini, gini. Gimana coba? Tentu-tentu. Aminin ya. Oh. Aminin. Aminin ya. Aminin ya. Kalau bapak-bapak emang susah. Ya bisa kompak. Baik, jamaah Masya Allah. Ini saya kira yang ditunggu-tunggu. Karena banyak sekali. Ini jamaah yang sudah... Mengirimkan komentarnya, ingin didoakan sama guru-guru kita. Yuk kita langsung aja bacakan nih komentar yang pertama. Ada dari Instagram, at Melia Jifran. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya ya untuk kesembuhan suami saya. Semoga lekas uh, kembali sehat, kembali setiap mau maghrib. Suami saya kesurupan. Astagfirullahaladzim. Lalu, tapi kalau lewat dari maghrib, hilang. Sampai saya takut nggak mau tidur bareng sama suami saya lagi. Waduh, takut pas malam tiba-tiba kesurupan. Terus aku dicekik lagi. Subhanallah. Gimana nih? Jadi, e, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Yang pertama, bacakan doa e, pelindung. Doa pelindung. Termasuk di antara doa pelindung itu, Bismillahilladzi la yaburru ma'asmihi syai'un fil ardu. Wala fissamai wa huwa sami'ul alim. Dibaca tiga kali, pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua bacakan ayatul kursi, ayat kursi. kemudian bacakan kulhullah wahad, kulhul falak dan kulhul binas. Lalu ini dibacakan memang kalau sore hari itu maghrib biasanya memang uh, sihir yeah. ataupun apa itu memang waktunya. Makanya oh. anak kecil disuruh masuk ke dalam rumah, yeah, yeah, yeah. kemudian seluruh jendela ditutup, pintu ditutup, jemuran dimasukkan sebelum maghrib. Subhanallah, hmm. karena ini bisa menimbulkan sesuatu yang gaib tadi. Namun uh, selain daripada amalan-amalan tersebut, yang kedua Jangan tidur maghrib Karena nah, <laughs> takut dicek Kalau udah tahu maghrib biasanya kesurupannya Maka jangan tidur waktu maghrib Kalau yang ketiga Kalau sakitnya sakit yang aneh-aneh seperti ini ya. Masih bisa jalan, masih kuat nah, Kalau maghrib, kalau nggak mau kesurupan Ajak ke masjid Ah, ya, iya, aja iya, ke masjid iya. insya Allah pasti setannya jinnya ragu-ragu itu karena di masjid banyak orang soleh betul ya betul, di masjid betul. banyak orang yang bisa apa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga membuat jinnya juga ragu ya, gitu loh insya Allah mudah-mudahan lekas disembuhkan oleh Allah amin, Subhanahu amin, Wa Taala amin amin, amin. ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. baik kita lanjut ya Ustaz Syam, yeah. ke komentar yang kedua ini dari Instagram at dikfahjit12 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Minta doanya nih, semoga bulan ini yang mendapatkan arisan RT saya. <laughs> Soalnya saya lagi butuh banget. Oh, ini pengen dapat arisan. Minta doanya nih, baik-baik. Jadi, Masya Allah, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Untuk Dikfahjit 12. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik. Iya. Kalau dikatakan doanya Allahumma inni as'aluka minal khairi uh, ajilihi wa ajilih Ya Allah saya minta kebaikan yang ada Baik itu kebaikan yang disegerakan Ataupun kebaikan yang ditunda Ya, uh, kebaikan yang engkau ketahui, yang aku ketahui, ataupun kebaikan yang tidak aku ketahui. Wa min syarihi ma ajilihi wa ajili. Dan aku memohon perlindungan darimu daripada keburukannya sesuatu ini takdir ini baik yang disegerakan ataupun yang ditunda. Ya, apa yang aku ketahui ataupun apa yang tidak aku ketahui. Dan mobil khusus di segmen uh, minta doa minta ini doa. kita doain supaya segera dapat daripada yang terbaik dari Allah Subhanahu. Wa ta'ala. Dan garis bawahi 
rezeki itu bukan hanya dari arisan. Betul, ya. betul sekali. Bukan hanya dari arisan. Jadi kita jangan berharap pada satu titik hmm. saja. Karena pintu kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Jadi mintalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan mana saja dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah sehingga min haitsu la yahtasib. Sehingga rezekinya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Allah taala alam. Amin. Nah, Masya Allah Tabarakallah Buat semuanya Nih, seru banget kan Segmen e, baca doa Ini luar biasa nih Jadi kalau ada jamaah yang mau didoakan Bisa langsung nih di komen e, Di sosial media Islam, Islam, Islam itu indah. indah Insya Allah kita akan bacakan Dan akan didoakan Masya Amin, Amin. Masya Allah. Amin ya gitu ya <laughs> Baik, gimana gimana Amin, Amin. Amin. Gini, amin, amin ya. Ya. Oh, ya Allah, kalau ya orang Allah. berikan semangat lah. Ya. Amin, amin ya. Gitu. Nah, gitu kan. Udah, kalau kita gimana kita sih? Aminin ya. Aminin ya. Aminin ya. Namanya juga nah, bapak-bapak kurang <laughs> bagus dalam koordinasi gerakan. <laughs> Baik jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Baik untuk jamaah yang baru bergabung, kita pengen kasih tahu nih hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah Ketika suamiku jatuh sakit, Masya Allah. Nah ini nih, ini yang paling penting. Kemungkinan banyak istri yang masih nggak tahu sebenarnya. Sebenarnya ada sih adab-adabnya ketika uh, mengurus orang sakit. Betul. Salah satu adabnya kan, anda usah dibahas deh. Nah, Nanti iya, dibahas. Iya. <laughs> Makanya tadi kan aku mau ke Ustaz Zalulung dulu ya. Iya, 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 iya. Tadi kan aku bawa buah. Kira tadi mau piknik mana buahnya? Mana Nih, buahnya? Ada mana buah. sini, sini. Izin ya, ya sebentar aku ambil. dong. Supaya ah, jamaah oh, di rumah oh juga bisa God, merasakan. Oh begini caranya okay. kalau orang sakit. Apa sih apain? hubungannya adab ketika kita merawat suami dengan hmm. benda-benda. Yang aku bawa tadi oh. nih, eh, Astagfirullahaladzim, oh. ada buah, ada bantal, ada juga apa itu anduk. Gimana nih Ustaz Zalulung mau jawabannya? Baiklah, mau Silakan. tahu aja apa, mau tahu banget. Mau tahu banget dong. Oh, kepompong, kepompong, kepo dan rempong ya. Mohon izin Ustaz Syam dan Ustaz Nulana. Ini ada apa ini semuanya? Uh, Fokus sama bantalnya. Cucu, ada bantalnya, ada buah-buahan. <laughs> Kayak kenal itu fotonya. Ya Gimana Ustaz, perlu dibantu nggak? Baik, jamaah, jamaah, alhamdulillah. Lila. Gimana sih ada pada kita sebagai istri terutama ketika mungkin pasangan kita sakit. Sakit atau suami kita sakit. Nah, banyak sekali adab yang kadang disepelekan. Tuh, Tuh dua, tiga. Disepelekan. Sebenarnya sih bukan sepele, mungkin mungkin gak inget atau lupa. Yang pertama, yang namanya kalau kita suami sedang sakit, jangan lupa menemani suami. Ketika sakit pun jaga kebersihan. Hmm. Anna Zofatu minal iman. Kalau memang dia sakitnya tidak, yang namanya dilarang oleh dokter untuk mandi, mandiin. Kenapa? Oh. Kan kalau misalnya dia sakit ada yang jenguk, tiba-tiba maaf ruangan jadi nggak enak baunya, nggak enak kan? Karena Nabi sendiri sangat mencintai atibu wangi-wangian. Mencintai asola dan mencintai juga uh, wanita. Artinya apa? Sangat menjaga perasaan wanita. Jadi pemirsa, yang pertama, gimana nih suami? Yang pertama nih ya... Kita nah. temenin dia mandi, jangan mandi sok mandi jangan. Tapi kita temenin. Kalau emang dia masih bisa jalan, kita bimbing ke kamar mandi. Kita mandiin, ya kan? Mungkin dengan air hangat, ya kan? Nah udah selesai, kita andukin badannya, kan? Semua pelan pelan, jangan hmm. sakit ya, jangan pelan pelan ya, pelan pelan saja. Karena kenapa? Rasulullah SAW telah salam, salam. bersabda. Semoga Allah merahmati suami yang dimandikan istrinya Wah, dan ditutup segala ditutupi segala aurat atau aib-aibnya. Jadi jangan nama kita umbar, tahu enggak? Suami tuh sakit tuh ya. Uh, oh, ya Allah yang namanya di sini gatal di sini. Jangan yang ditain. Tapi akan dirahmati oleh Allah seorang suami yang dimandikan istrinya dan istrinya menutupi aib-aib segala suaminya. Oh. Jadi diandukin. Jangan Dianduki. ngomel-ngomel. Jangan begitu ya. Mudah-mudahan istri-istri yang paling ngerawat Suami sedang sakit diberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kasih makan biasanya buah-buahan. Biasanya kalau orang sakit itu nggak jauh yang namanya dari buah. Kita bukain yang aneh, makan <laughs> jangan ya, tapi bukain dulu, Mas. Mau oh, makannya uh, yang lembut, Hah? apa yang gimana? Ya, Allah, lembut ya. Ambilin. Kalau bisa pakai sendok, pakai sendok karena yang namanya orang sakit itu kayak bayi. Oh. Kalau kan, huh, a man is a baby. You know? Man is a baby, do you understand? Nah itu, ambil sendok, ambil sendok disuapin, disuapin. Disuapin. disuapin, jangan lupa walaupun sakit kita tetap bacain doa. Oh, Allahumma, kita yang bacain kalau nggak bisa ya suaminya. Barik lana fi marozak tanawakina zabanar suapin. Udah selesai, jangan lupa 
dilap. Oh gitu iya, ya. oh, ada orang sini gitu. sini. Saya mau ngelap nggak enak, bukan mahrom. Lap, <laughs> kan sendiri. Suaminya. Makan, gitu ya. bukan mahrom saja, ya kan? Kalau ada ya buah yang perlu dikupas, kita kupasin. Oh. Bismillah, ya kan? Karena apa? Ini adalah suatu kesehatan. Karena Imam Syafi'i rohimahullah mengatakan kita kalau banyak makan buah, insya Allah sehat. Masya Allah. Dan yang ketiga, kalau nah. dia misalnya makan, jangan sambil tiduran, agar dinaikin, Ini terus bantalnya, ah, dijagain iya. di sininya punggungnya kan. Nah, jadi nggak usah terlalu tidur tapi giniin. Kenapa? Karena kita ini merawat suami pahalanya besar. Jangan sampai lari dari suami. Oh. Ini kadang-kadang no suami jarik ada seseorang memang ya yang kadang-kadang ketika suaminya sakit udah ah malas ngurusin karena dia niatnya emang nggak mau ngerawat. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda dua golongan yang sholatnya tidak bermanfaat bagi dirinya yaitu seorang budak yang lari dari tuannya dan juga seorang apa namanya uh, istri yang melarikan diri dari suaminya dari rumah suaminya padahal dia itu istilah bahasanya masih sebagai seorang istri jadi dia lari dari suaminya dan tidak kembali kembali lagi nah ini tidak bermanfaat sholatnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala jadi hmm. begitu kami dapat pak ustadz oh, ya Aduh, baik, pemirsa baik. Biar ustaz, biar beginilah apa? sebagai ibu-ibu ya kan <laughs> siap dengan buahnya siap dengan semuanya jangan lupa Suami adalah pasangan kita ibadah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan yang beribadah lillahi taala. Jadi intinya Jadi intinya jangan jijik ya. Enggak <laughs> boleh jangan jijik. Jangan jijik. Lah kan tidur kita. Iya. Suara nafas kita, belahan jiwa kita. Masa jijik? Ah. Bersihin makanya pakai anduk coba. Kalau dibersihin? <laughs> Kalau perlu ceboki. Oh iya benar-benar juga. Iya Kalau ke kamar mandi istilah bahasanya dibersihin toharohnya. Masyaallah. Amin amin ya Allah. 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 Semoga kita bisa seperti itu Pak Ustaz ya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Nah berarti ini berkaitan juga para suami nih kalau misalnya i, waktu sehat gitu hmm. ya <laughs> harus disayang istrinya dikasih hadiah sering-sering yeah. dibikin senang. Yeah. Iya. Biar... Jadi kalau sakit kita juga <laughs> senang. <laughs> senang maksudnya dia waktu dia <laughs> waktu dia sehat dia baik. Bisa diulang kata <laughs> Kalau dia sakit, <laughs> itu bukan senang, senang karena merawatnya, oh, karena dia baik, waktu lagi sehat. Itu, itu dia, hati-hatinya. Baik, Masya Allah. Kita boleh duduk lagi nggak, Ustaz? Oh, boleh, boleh, boleh. boleh. Silakan guru-guru. Masya Allah. <laughs> Saya kok tip up? <laughs> Kayak ada yang salah gitu ya, Kak Nah, Ustaz Maulana nih, kita ya. lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah ini penting banget nih. Ternyata di dalam Islam, tanggung jawab untuk seseorang yang merawat suaminya itu banyak juga bukan ya. hanya kalau misalnya tidak bisa mencari nafkah nih suaminya menggantikan itu tentu gitu ya tapi ada juga tanggung jawab lainnya nah ini apa aja sih kita ah, pengen tahu nih mau ya. jawabannya guru silakan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad satu hal buat uh, ibu-ibu yang lagi nonton Islam Tinda sambil mendampingi suami Masya Allah tabarakallah Kemarin aku pulang dari tanah suci tidak langsung pulang ke rumah, Masya. tapi langsung membesuk orang sakit. Masya Allah, ya. pahalanya jadi, berlipat ganda ya. Jadi, turun dari eh, dari bandara, langsung saya menuju ke rumah sakit. Ternyata di, beliau sudah keluar dari rumah sakit. Saya langsung ke rumahnya hmm. untuk duduk di sampingnya, ngobrol sedikit dikit dengannya. Kemudian ini satu bentuk lega rasanya. Lalu mohon maaf, langsung saya lihat bagaimana sosok istri mendampingi suaminya ketika sakit. Ini hmm. bagus. Yang pertama yang harus dilakukan sosok istri adalah menjaga kemuliaan, harga diri. Nah, jadi tetap jangan mohon maaf justru memperlihatkan kehinaan. Tapi memperlihatkan kemuliaan, ketegaran. Lantas memperlihatkan keteladanan kepada keluarga sekitarnya. Ini yang harus dilakukan seorang istri sebagaimana Siti Rahma. Siti Rahma ketika Nabi Ayub alaih salah sakit, Siti Rahma uh, alhamdulillah mendampingi suami, kemudian mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan uh, suaminya yang sementara ini dalam keadaan sakit. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa, ada yang kedua, yakni menjaga apa yang menjadi tanggungan suami. Contoh, uh, Anak-anak yang lagi sekolah, tetap bagaimana caranya perekonomian e, rumah tangga itu masih tetap kuat. Stabil. Karena kenapa? Stabil. Makanya sosok wanita itu saya mohon maaf. Kenapa saya senantiasa berkata uang itu dipegang istri? Banyak nanya saya, kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz? Kalau suami kan bisa mencari nafkah. Istri itu kasihan. Tidak sama dengan sosok laki-laki. Kadang-kadang istri... T- makanya uang itu ditabung oleh istri. Makanya ibu-ibu tolong dibagi tiga keuangan. Yang pertama, sepertiga yang pertama adalah keuangan untuk biaya bulanan. 
Setiap tanggal 1 ada pengeluaran dan sebagainya yang dikeluarkan setiap bulan. Yang kedua adalah pengeluaran yang bersifat harian yang dibagi 30 hari. Kemudian yang ketiga adalah biaya tak terduga. Dari sinilah biaya tak terduga. Sosok istri itu pintar mengatur keuangan. Pintar mengatur keuangan. Makasih, Menyisikan semua keuangannya. <laughs> Kenapa? Supaya apa? Supaya bisa menjaga. Makanya ada lima yang tidak boleh tidak ada pada manusia. Oh, apa tuh? Yang pertama zikir, sana supaya dekat hmm. dengan Allah. Yang kedua adalah do, eh, berudu, berudu, supaya senantiasa terjaga kesuciannya oh, dan sebagainya. Zikir, yang ketiga, tidak boleh tidak ada pada manusia, yakni daleman. Ya, karena kan mohon maaf kita tanpa sadar, hmm. gerakan kita tak oh, ada. Ya, ya, oh, ya, 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 misalkan ya. ada sobek dan sebagainya, gitu, Ustaz, ya tersingkap. Ya. Nah, yang keempat adalah, mohon maaf adalah besi-besi. Kenapa kata-kata besi yang digunakan? Karena mohon izin tanpa menggurui, uh, ada anting, ada gelang oh. dan sebagainya. Kalau ada apa-apa bisa digunakan. Oh, Kemudian okay. uh, benda tajam supaya untuk bisa alat di rumah. Jadi hmm. ada lima ini. Tapi tunggu dulu, hmm. tunggu dulu. Sosok wanita Allah berikan sifat kasih sayang padanya. Sekali lagi, sosok wanita diberikan oleh Allah sifat kasih sayang. Sementara laki-laki sifat tanggung jawab. Hmm. Dan yang paling penting, selain yang pertama tadi apa itu? Zikir. Bukan. Oh, bukan. Ayo, ayo. Apa? Satu kata, dua kata, ya, tiga kata. Yang pertama bagaimana sosok wanita itu adalah menjaga, uh, menguak, menjaga, menjaga kemuliaannya. Menjaga. Kemudian yang kedua adalah menanggat, eh, tanggung, tanggung jawab. Tapi yang ketiga ini. Apa nih? Kewajibannya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Sosok istri mengingatkan suami untuk sholat ya, dalam ya. kondisi sakit. Jadi perlu diperhatikan, jangan cuek. Iya, betul, iya, betul, iya. Betul, 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 sholat juga ya. ya. Lupa. Baik, terima kasih Ustadz Maulana, Masya Allah, penjelasannya mendetail sekali. Jadi Dan bukan ini... bahagia ketika suami sakit, <laughs> suami apalagi sakit memperlihatkan ketemang. semangat ketika Gak suami sakit. Gak bahagia, Ustadz. Gak bahagia, senang. senang. <laughs> Kalau senang, senang merawat. <laughs> Jadi ambigu Jadi ya. Senang, bah eh, ambigu. senang merawat suami oh, sakit. Ya, sakit. Ya, Karena waktu dia sehat, dia baik. Ya, Sehingga kan gak cemburu-cemburu gitu ya, ya gak bete-bete. Nih makan nih buahnya dilempar gitu, nih makan buburnya gitu gak kayak. Gitu. Baik, Masya Allah. Atau Allah, kalimat Allah. yang paling enak adalah apa nih? Apa nih? Ikhlas ketika merawat suami saya. Nah, itu dia tuh. Baik. <laughs> Baik, jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Masya Allah. Ini kita tadi udah ngecek-ngecek sosial media Islam itu Udah Wah, penuh banget. Banyak, banyak sekali pertanyaan ya, ya, ya. yang pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen. Tanya dong, Ustaz. Kami semua tanya dong, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam Itu Indah. Sekarang langsung aja yuk kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram, at hamba Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya ceritanya? Ya gimana ya? ya gimana, 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 gimana? <laughs> Jadi gini, jadi suami aku tuh lagi sakit keras. Tapi masa mertua aku nggak ngizinin untuk ngurus suami yang lagi sakit. Wah. Dan malah nyuruh aku pisah. Astagfirullahaladzim. Katanya percuma, mendingan aku disuruh cari suami yang baru, mumpung masih terbilang muda. muda. Waduh. Padahal kita berdua itu masih saling cinta. Mertua aku ngomong seperti itu karena dia merasa aku yang bikin suami sakit. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi jujur, saya nggak mau pisah. Dan masih cinta banget sama suami. Sedangkan mertua menyuruh aku cerai. Aku harus gimana Ustadz? Jujur aku bingung banget. Aduh pasti bingung banget sih. Kita aja bingung. Ustadz Syah mungkin boleh jawab melalui tausian. Saya bingung gak ya? Baik. Jangan bingung kalau Ustadz. Bunda Lulu, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu SWT penanya. Yang mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran dalam keadaan apapun itu. Karena yang pertama yang mesti ditanamkan dan mesti dipahami bahwa perceraian, pernikahan nikahan, kemudian talak, kemudian rujuk itu semuanya di tangan suami bukan di tangan mertua, itu yang pertama ya semuanya di tangan suami, jadi selama suami tidak mengucapkan talak meskipun setiap hari diracuni oleh orang tuanya meskipun setiap hari dibisikin sama orang tuanya, eh cerain aja istrimu itu ganti aja istrimu, ganti aja itu tidak akan pernah bisa berlaku sampai sang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya, maka 
maka yang pertama ibu tetaplah fokus untuk merawat suami yang sedang sakit selama ibu menjadi istrinya selama itu pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala daripada merawatnya yang kedua ndak tahan saya Ustaz saya lebih tahan merawat suami yang sakit daripada merawat ibu mertua mulutnya yang jahat subhanallah lebih kuat untuk menahan rasa sakitnya merawat suami yang sakit dibandingkan rasa sakitnya mulut mertuanya yang sehat subhanallah jadi pada saat itu juga ibu mendapatkan dua ujian sekaligus ujian suami sakit dan ujian mertua sakit satu sakit uh, fisik satu sakit mental yang sakit jiwa subhanallah kenapa karena dia uh, menyakiti perasaan daripada menantunya maka pada saat itu juga pahalanya double berlipat ganda yang ketiga kalau dikatakan bahwa ibu menjadi pemicu sakitnya tunjukkan pada eh, mertuanya bahwa tidak sebenarnya seperti itu mungkin selama ini ibu perhatiannya lebih fokus kepada suami lupa perhatian kepada mertuanya ayo coba hal jazaul ihsani illal ihsan Bukankah suatu kebaikan itu akan terbalas dengan kebaikan juga? Maka berikan kebaikan kepada ibu mertua. Jangan lupa untuk berikan kebaikan kepadanya supaya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya juga memberikan kebaikan kepada ibu yang bertanya. Subhanallah. Walaupun mungkin tidak membutuhkan waktu yang singkat, ini membutuhkan waktu jangka panjang. Subhanallah. Maka kebaikan-kebaikan terus disuntikkan dengan kebaikan, terus dirayu dengan kebaikan. Insya Allah dengan jalan itu Allah bisa meng gerakkan walaupun hanya sedikit hati daripada mertuanya untuk bisa lebih menerima daripada menantunya tidak ada satupun manusia penyebab sakit tidak ada setiap musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu karena memang Allah sudah sudah takdirkan musibah tersebut kepada kita maka ketika ada musibah tersebut jangan pernah menyalahkan orang lain jangan salahin dokter jangan salahin orang tuanya jangan salahin perawatnya walaupun ada human errornya di situ ada human beingnya tapi tetap saja takdir itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala Ala Allah Taala Ala. Aduh, mudah-mudahan diberikan kesabaran amin, ya, 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 ya. Mudah-mudahan suaminya juga diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah ya robbal alamin. Baik jamaah, kita akan membacakan nih satu pertanyaan lagi yang sudah masuk ke sosial media Islam Tinder dari @sri_tuti_pratiwi04. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Suami saya sudah lama sakit nih, sakitnya hmm. kena guna-guna dari pelakor. Cara sadarinya gimana ya? Ustaz Maulana gimana nih? Aku Jangan bener. percaya! <laughs> Jangan percaya! Ketika kita mengaku bahwa itu dari kiriman atau dari setan, hmm. dari mereka merasa bangga. Uh. Jadi lupakan saja, bahkan kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oh, Jika ada sesuatu, kembalikan kepada Allah. Bukan merasa, uh, gara-gara ini. Sehingga dia merasa bangga. Masya Allah. Uh, kalau perlu perlihatkan kesehatan. Huh, ternyata yang saya kirim tidak jadi. Wah, oh, itu Allah. dia. Jadi jangan dipercayai. Kuat, ya. harus kuat. Aduh, kalau yang buat betul, tetap jangan percaya. Tetap jangan percaya. Baik, jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Insya Allah kita akan membacakan lagi pertanyaan dari jamaah. Jadi tetap di Islam itu tidak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah masih di Islam itu indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita senang membahas tema ketika suamiku jatuh sakit. Jatuh Aduh, sakit. Bukan Kira-kira... jatuh cinta ya, jatuh Bukan. sakit. Bukan, jadi nggak boleh senang ya kalau misalnya <laughs> ya, suami ya, ya, sakit ya. itu. Harus... Eh, ingat ya, orang sakit itu berguguran dosanya. Oh, Diangkat derajatnya. Oh. Yang harusnya kena panasnya di neraka tapi dipindahkan ke dunia lewat sakit panas. Oh. Aduh, Allah. Baik, nah jamaah karena masih banyak sekali nih pertanyaan jamaah yang belum sempat terjawab. Sekarang kita masuk lagi segmen Tanya Dong Ustaz. Kami, Kami semua Tanya Dong Ustaz. Masya Allah langsung kita bacakan pertanyaan pertama ada dari Instagram. At hamba Allah, baik tidak mau disebutkan namanya. Uh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sembunyikan nama saya ya, baik. Ya, ya. Istri siri suami saya sengaja bikin suami saya jatuh sakit untuk mendapatkan warisan. La ilaha illallah. Saya sebagai istri, ya, sebagai saya sebagai istri sah, nggak menerima. Tapi suami saya lebih membela istri sirinya. Terus saya harus bagaimana agar istri siri tidak mendapatkan warisan dari suami saya? Ustaz Maulana. Satu yang harus ditekankan adalah melalui jalur negara. 
karena Bener. istri siri tidak dapat apa-apa. Nah, baik, baik, baik. <laughs> Tapi yang jelas, paling yang terbaik adalah jalur kekeluargaan. Jadi tidak memutus silaturahmi. Karena Islam tidak mengendaki yang adanya pemutusan silaturahmi, pecah belah dan sebagainya. Justru kita harus berbaikan. Hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Tuh. Yang abadi itu di akhirat. Maka kita senantiasa tetap berbaik sangka. Mudah-mudahan lewat jalur ini menjadi pembelajaran. Amin, Betul amin, kata amin, amin. Bunda Lulu supaya dapat hidayah. Amin, amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan terjawab. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Ada pertanyaan dari Instagram @hambaallah juga nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, Ustazah, suami aku udah hampir 10 tahun sakit tak sembuh-sembuh dan dibawa ke berbagai <laughs> macam pengobatan. Tetap penyakitnya tak kunjung sembuh. Harus bagaimana lagi ya supaya uh, apa suami saya tuh kunjung sembuh gitu karena penyakitnya tak kunjung sembuh gimana? Ya, Harus ya, bagaimana lagi asa. caranya? Aku tuh hampir merasa putus asa. Oh, <laughs> Ustaz Lulu mau ya jawabannya. Allah, Masya Allah, ini yang bertanya hebat ya. Berarti dia sudah melewati 10 tahun. 10 tahun loh. Belum tahu saya juga bisa 10 tahun tuh udah keren banget. Ya. Nah gimana nih kok belum sembuh-sembuh? Allahumma robbanas azibil basa. Ya Allah Tuhan yang mau ngasih arsyah agung. Hilangkanlah penyakit-penyakit. Azibil Ba'asa. Isfi wa anta syafi. Kalau yang maha menyembuhkan ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Jadi yang namanya sembuh itu adalah takdir dari Allah. Bukan dari ini, ini. Jadi memang kalau belum takdir. Ya. Mudah-mudahan berkata kesabaran. 10 tahun. Hebat, Hebat ya. Masya Allah. Allah. Saya eh, itu tadi. Saya tetap datang lalu alami iya, kan. Sebenarnya kita sehat semua. Baik Masya Allah. 10 tahun loh. Iya. <laughs> Ustaz, terima kasih mudah-mudahan terjawab. Baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah berarti sekarang saatnya kita bermuasaba dan insya Allah akan ditutup oleh doa dan dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hari raya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok daripada wanita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka untuk banyak-banyak bersedekah. Karena sedekah itu menjauhkan seseorang daripada api neraka Lalu Nabi SAW melanjutkan Karena ketika aku pulang daripada perjalananku Aku melihat banyak sekali daripada penghuni neraka Itu daripada para istri Atau daripada para perempuan Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW Ada apa ya Rasulullah dengan para wanita Dan Nabi SAW menjawab mereka kufur Maka para sahabat bertanya apakah mereka kafir kepada Allah Nabi SAW mengatakan tidak Mereka kufur terhadap nikmat daripada suaminya Maka ini menjadi yang sangat penting untuk diperhatikan bagi kita semua khususnya para istri jangan sampai sakitnya baru seminggu sebulan udah dikatakan kamu tuh sakit nyusahin kamu tuh nggak bisa apa-apa kamu nggak pernah ngasih apa-apa ke aku subhanallah jangan sampai ini yang membuat para wanita dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shfi marudana Wa muslimin Ya Allah sembuhkanlah sakit kami Dan sakitnya seluruh orang-orang Islam Ya Allah Seluruh saudara-saudara kami Ya Allah Kama kulta fi kitabika Wa idha marittu fahuwa yashfin Sebagaimana engkau sebutkan Dalam kalammu, dalam kitabmu Ya Allah, dalam Al-Quran Apabila engkau sakit maka akulah Yang akan menyembuhkan Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Walhamdulillahi rabbil Alamin. Amin, amin. Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa amin, mengamalkannya. Amin. Sekali lagi saya berterima kasih dalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan. Akhir kata saya, saya ada usia mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.